দর্পণ গ্রুপের পক্ষ থেকে চারশো ছেষট্টি তম ক্লাসে সকলকে স্বাগত সমাগত হোমিও চিকিৎসকগণ আপনারা সকলেই জানেন যে হোমিও দর্পণ কিভাবে নবীন ও প্রবীণ চিকিৎসকদের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সঠিক পথে যত্ন করে প্রকৃত হোমিওপ্যাথ করবার চেষ্টা করছেন আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি আজকে মঙ্গলবার নয় আট দু হাজার বাইশ আলোচনায় আসছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় খুব আমাদের খুব ভালো একজন স্যার এবং এই স্যার অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে কিছু শেখানোর চেষ্টা করছেন শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নীলকমল বর্মন স্যার আজকের আলোচনার বিষয় কনজেনিটাল ডিজিজ অফ নিউ বর্ন বেবি পার্ট টু স্যারের পরিচিতি আমাদের সকলেরই জানা তবু বলতে বলতেই হয় কিছু স্যার ডিএইচএমএস অনার্স ডিআই হোম লন্ডন থেকে হোমিও রত্ন বাংলাদেশ থেকে ডিরেক্টর হোমিও ক্লিনিক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব হোমিওপ্যাথি আজকে আলোচনার সঞ্চালনায় রয়েছে আমি ডক্টর নবীন রায় এই আলোচনার চলাকালীন সকলকে অনুরোধ আপনারা কেউ অডিও ভিডিও অন করবেন না আর ক্লাস চলাকালীন কেউ প্রশ্ন করবেন না যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা সেই প্রশ্নটি ইনবক্সে বা মেসেজ বক্সে দিয়ে রাখবেন তাতে সুবিধা হবে আপনারা ক্লাস শুনতে থাকুন স্যার আপনি আপনার ক্লাস শুরু করুন নমস্কার আমার সম্বন্ধে বড্ড বেশি বলা শুরু করে দিয়েছেন প্লিজ এতটা বলবেন না কোনো দরকার নেই সময়ের দাম অনেক তো চলুন আজকে আমরা ক্লাসটা শুরু করি একটু দ্রুত এগোতে না পারলে আমাদের কিন্তু সেই জায়গা আমরা কখনোই উপনীত হতে পারবো না আসলে ডাক্তারদের ভিতরে আমি একটা চনমনে ভাব দেখতে চাই স্লাইডটা যখন সরালাম খুব দ্রুতই সেটা সরলো ওই ধীরে ধীরে আমার আর চিন্তা বাইরে চলে যাচ্ছে তো আজ নয় আট বাইশ পার্ট টুজেনেটাল হাইপার ইনসুলিজম কনজেনেটাল ইনসেনসিটিভিটি টু পেন অ্যান্ড সিস্টিক হাইব্রোসিস অটিজমটা উপরে লিখেছি কিন্তু আমি অটিজমটা সব থেকে লাস্টে আলোচনা করব একটু আগে তো আমি অবনা স্যারের সাথে আলোচনা করে নিলাম আসলে আমি চেষ্টা করছি আলফাবেটিক্যালি সেগুলোকে সাজানোর জন্য আমার গত ক্লাসে আমাদের কোন এক শুভানুদ্যায় বলেছিলেন যে খুব রেয়ার গুলোকে আলোচনা করে কি হবে আমি পরে ভেবে দেখলাম সত্যি এটা নিয়ে তো আমরা পিএইচডি করছি না আমরা এখানে যারা আছি একদম শিক্ষানবিশ থেকে শুরু করে যথেষ্ট শিক্ষিত কিন্তু আমার মনে হয়েছে ওনার কথাটা ঠিক যে এতটা ডিটেলস এ না গিয়ে যেগুলো আমাদের খুব কমন যেগুলোতে আমরা কাজ দেখাতে পারি অথবা দেখাতে পারি না কিন্তু আমরা সচরাচর পেয়ে থাকি সেগুলোর প্রতি আমাদের একটু বেশি নজর দেওয়া উচিত তো সব থেকে আগে এটা আমি যাব সেটা হচ্ছে একদম বধা বাংলায় যেটা আমরা বুঝি ক্যাট আই সিনড্রোম মানে কি বিড়ালের মধ্যে চোখ বিশিষ্ট বা একদম গ্রামীণ ভাষা বলতে গেলে বিড়াল চোখা বলে একটু নিন্দা বন্দা করা হয় বা তাকে ক্রিটিসাইজ করা হয় বা ইত্যাদি ইত্যাদি এই পেশেন্ট এটা ঠিক পেশেন্ট কিনা জানি না এই ত্রুটি নিয়ে সেটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু এই ধরনের ক্যারেক্টার নিয়ে অনেক শিশুই জন্মায় সেটা বলা হচ্ছে প্রায় দশ হাজার থেকে 
बदामी रंग ठीक सरक जन्मगत भाव कोलोबोमा देखा जाए अर्थात आईरिस गोल हवा दरकार पोचर निर्दिष्ट शिशुटार क्षेत्र जैगा चक्षु मन दिए देखार मत कर शिशु सामंजस्यता थे जिसबोटे बड़ पासीबनर्मिलिटी क्रोमोजोम देखा जाए सचराचर को देखा जाए ना चिकित्सा मध्य थकता क्षमता मत होमिपैथ नहीं जैगाउंडिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटिकेटि
জন্মগত ত্রুটি বংশগত ত্রুটি খাওয়া দাওয়ার গন্ডগোল জেস্টেশন পিরিয়ডের মা বা বাবার বাবার বলবো না অতটা অবশ্য বাবাও দায় কারণ তার চিন্তাই তো প্রস্ফুটিত হয়েছে মায়ের শরীরে এসে তার স্পার্মটাই তো সেখানে গিয়ে জাগট ফর্ম করেছে অতএব মাও 50% বাবাও 50% তার সাথে মায়ের অ্যাক্টিভিটিস তার অ্যালকোহলিজম তার বিভিন্ন নেশার প্রতি আসক্তি তার চুপচাপ কাজ না করে বসে থাকার প্রবণতা इवन তার ফ্যামিলিতে যদি সুগারের প্রবণতা থেকে থাকে তাহলে এই সকল ক্ষেত্রে এই সকল বাচ্চারা একটা হাইপার ইনসুলিনিজমে শিকার হয় হাইপার ইনসুলিনিজম বলতে গেলে আমরা প্রথমেই বলবো যে তার মধ্যে সুগারের সম্পূর্ণ চরিত্রগুলো আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে তো আমরা যদি দেখি আমরা যদি দেখি কত কত একটা ছোট শিশু একটা বাচ্চা শিশু সেটা 6 মাস থেকে শুরু করে 2 4 বছরের মধ্যে বেশ কিছু সিমটমস পেলেন আর আপনি তাকে সুগারের টেস্ট করালেন এটা জেনারেলি আমরা ভাবি না কিন্তু আমরা যদি ডান দিকের এই কলমে যদি আমরা বুঝে নিতে পারি যে কি কি ধরনের লক্ষণগুলো থাকে আমরা একটাবার অন্তত সুগার টেস্টের কথা ভাববো ওইটুকু বাচ্চা তাহলে আমাদের মনে হয় অনেকখানি সুবিধা হয় রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা হবে আমাদের পদ্ধতি মেনে কিন্তু রোগটা যদি ঠিকমতো না জানি তাহলে আমি কিভাবে কিভাবে চিকিৎসা করব কালকেই মানিকলাল স্যার সুন্দর পড়াচ্ছিলেন কিন্তু তারপরে কিন্তু একটা থেকে যায় যে রোগীদের সাথে আমি কি কথা বলবো তাকে আমি কি করে প্রমাণ করব যে আমার রোগীরা একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছে অতএব আমাদের অ্যাঙ্গেল আর রোগীর অ্যাঙ্গেল তো এক নয় আমি দেখতে পাচ্ছি রোগী সেরে উঠছে কিন্তু রোগীদেরকে তো বোঝাতে হবে ভাই তুমি যে সকল কষ্টগুলো নিয়ে এসেছিলে দেখো তার চেয়ে রোগী তো অন্তত ভালো আছে তোমার শিশু ভালো আছে তবেই তো আমাকে তার আসে সুযোগটা দেবে আর যেহেতু আমি চিরদিন রোগ নিয়ে মাতামাতি করে আমি বলবো না রোগের ব্যাপার থেকে একটু বুঝতে চাই অতএব আমি কিন্তু এই জায়গাগুলোকে খুব বেশি কি বলবো আমি দেখার চেষ্টা করি যে রোগী কোন রোগের আন্ডারে আছে তো দেখুন হোয়াট ইজ দা সিমটমস সুগার ক্র্যাফিং অত শিশু দুগ্ধপোষ্য শিশু একদম সুগার খাওয়ার জন্য মেতে উঠবে পাগল হয়ে যাবে বা সুগারের জিনস পেলিস লাফালাফি করবে আমরা খুব ভাব বলতে পারি না না ডাক্তার ও খুব মিষ্টি একটু মিষ্টি দিয়ে দিলে বাচ্চাটা কিন্তু দুধ দিয়ে যদি মিষ্টি দিয়ে দিলে খুব আনন্দের সাথে রুটি খেয়ে ফেলে আমাদেরকে ভাবতে হবে ওইটুকু বাচ্চার এটা এক্সেস কোনো ক্র্যাভিং নয় তো কিন্তু সুগার ক্র্যাভিংটা কিন্তু এই হাইপার ইনসুলিনিজমের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ পরে দেখুন যেহেতু এক্সেস সুগার গ্রহণ করছে unusual weight gain unusual weight gain অস্বাভাবিক ভাবে ওজন বেড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় আমরা জানি সুগারের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো ঘটনা ঘটে এক হচ্ছে সে ওবেটিক যেমন হয় অর্থাৎ উল্টাবার বলতে পারি যাদের ভিতরে ওবেসিটি আছে তারা যেরকম সুগারে ভুগতে পারে আবার সুগারের দুশ্চিন্তাতেও রোগী কিন্তু খুব দ্রুত ওয়েট লস করে অর্থাৎ দুটোই কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর একটা কি लक्षण खुब बड़ सब समय फ्रिकुएंट हांगार सूझ नए फ्रिकुएंट एंड एक्सेसिव हांगार कैन हांगार बोला कैन हांगार हांगारेशन লস অফ কনসেন্ট্রেশন যেহেতু তার মেটাবলিক ডিসঅর্ডার দেখা দিয়েছে সে আর পাঁচটা শিশুর মত নয় যেখানে আমরা সুগারের আধিপত্য পাই চল্লিশ এর পরে গিয়ে সেখানে যদি একটি বাচ্চা ছেলে কনজেনেটালি এতটাই যদি সুগারে ভোগে তাহলে আপনার আমাকে বুঝতে হবে সেই বাচ্চাটা কিন্তু কোনোভাবেই সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা নেই তো তার এই লস অফ কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ তার চিন্তা ভাবনা বা তার মনোযোগের বা বিশেষ কিছু নিয়ে ভাবনা এই সকলের মধ্যে কিন্তু সে সুস্থির ভাবে থাকতে পারে না भूलभ्रांति भाबा मन भाई ढुके गेखानी आसते जैगा पानिक 
panic attack er kothe porpochi panic circumstance bolechi ba amra psychology te panic shobdo ta peyechi mania er sathe compare kora hoy panic er jai hok ekhane kintu oi tuku bachchar oi anxiety or feelings of the panic amra kintu lokkho kori point ta theke bolbo lack of focus or ambition একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো বা একটা কাজ করার মতো তার কিন্তু অভাব থেকে যায় সে কোনো ভাবে সে কাজটাকে সুস্থির ভাবে সুন্দর ভাবে করে উঠতে পারে না তার কারণ সুগারের রোগীরা সবসময় ক্লান্ত হয় ভাইরাস একটা বাচ্চা একটা শিশু সবসময় আনন্দে চিত্ত চাঞ্চল্যের মধ্যে থাকে বা থাকা উচিত আমরা কিন্তু এই ধরনের রুগীর মধ্যে এই চিত্ত চাঞ্চল্যটা তো পাবই না বরং দেখা যাবে যে তার ভিতরে এই প্রচন্ড পরিমানে দুর্বলতা এবং এই ধরনের টায়ার্ডনেস বা লেথার জিনিস এই সকল জিনিসগুলো কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে আসলে জাস্ট একটা মিনিয়েচার ফর্ম অফ সুগারের হাইপার গ্লাইসেমিনিয়ার একটা মিনিয়েচার ফর্ম বাচ্চার ভিতরে আমরা যদি পাই আমরা কিন্তু এই জিনিসটাই বুঝতে পারবো এবার একটু দেখে নেওয়া যাক দেখুন দুটো ছবিতে কিন্তু আপনি চট করে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারবেন না একজন মায়ের বলে একটি বাচ্চা আছে আর একটা বাচ্চা মেয়ে হাসছে খুব খেয়াল করুন তো খুব খেয়াল করুন कंजेंटल घम पे सुगारे रुगी घमे কিন্তু এখানে দেখা যায় যারা একটু এল্ডার বা ওল্ডার চাইল্ড বা চিলড্রেন তাদের কিন্তু প্রচুর পরিমানে ঘাম হতে দেখা যায় সেই ফাইভ পি মনে আছে তো ফ্রস্টেশন বা পার্সপিরেশন পলি ইউরিয়া আর আমার দুটোই মুহূর্তে মনে পড়ছে না যাই হোক তো তার ভিতরে আমরা কি পাবো কনফিউশন আমরা ভিতরে পাবো কনফিউশন আনইউজুয়াল মুড সচরাচর একটা বাচ্চার মুড যেরকম থাকা উচিত আমরা কিন্তু তার মধ্যে সেই মুডটা পাই না আর বিহেভিয়ার চেঞ্জেস বিহেভিয়ার চেঞ্জেস কিন্তু আমরা এই সকল একটু ওল্ডার যারা যে সকল শিশুরা তাদের ভিতরে আমরা পেয়ে থাকি আর আফটার বার্থ খুব ইন্টারেস্টিং আফটার বার্থ আমরা কি পাবো আমরা শিশু একটা শিশু জন্মের পরেই একদম হাঙ্গার একদম খাবার জন্য লাফালাফি করছে ছটফট করছে আমরা তো ভাবি বা খুব ভালো লক্ষণ কিন্তু দেখবেন এই মেঘের অন্তরালে অন্য কোন রোগ বাসা বেঁধে নেই তো এই জায়গাটা আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে অস্বাভাবিক ভাবে উদ্বিগ্নতা ভোগা এবং লম্প জম্প করে যেতে কেন আমরা বলি লাফাচে ঝাঁপাচ্ছে দৌড়ুমি করছে বন্ধ মানে বদমাসি করছে অনেকটা হাইপার অ্যাক্টিভ কিন্তু এই হাইপার অ্যাক্টিভ ওই এডিএইচডির সাথে এই সুগারের জিটারিজমের কিন্তু অনেকখানি পার্থক্য আছে সে পার্থক্যটা কি করে আপনাদেরকে বোঝাবো হাইপার অ্যাক্টিভ পেশেন্টরা কখনো কনসেন্ট্রেশন ঠিক মতো করতে পারে না বলে তাদের ভিতরে হাইপার অ্যাক্টিভিটি হয় সে কিন্তু শুধু সাইকোলজিক্যালি ডিস্টার্ব বাট ইন কেস অফ জিটারিনেস আমরা কি পাচ্ছি না তার ফিজিক্যালি অসুবিধের জন্য এই অস্বস্তির জন্য তার ভিতরে এই ছটপটানি বা লাফালাফি ঝাপাঝাপি করার একটা প্রবণতা কারণ ভিতরের কষ্টগুলি তো সে বাইরের বহিপ্রকাশ হচ্ছে এটা আমরা পাচ্ছি একটা কি পাবো না লেখার জি প্রচন্ড পরিমানে অবসাদ প্রচন্ড পরিমানে অবসাদ গ্রেট ফ্রস্টেশন এত বেশি ক্লান্ত কারণ তার প্রচুর পরিমানে ঘাম হয়ে যাচ্ছে ঘাম দেখা দেয় এই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু আমরা একটা সুগারের রুগী মানে শিশু সুগারের রুগী আমরা পাবো समय देखी 
বা যারা কি বলবো এপিলেপস রোগী সেরকম জায়গা তো আমরা করতে দিই সেখানে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটে আনকন্ট্রোল ইলেকট্রিক ডিস্টারবেন্সেস অফ ব্রেন আনকন্ট্রোল ইলেকট্রিক ডিস্টারবেন্সেস অফ ব্রেন এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে সিজার এই সিজারের উপস্থিতি কিন্তু আমরা এই সকলের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি তো অটোমেটিক্যালি আমরা কনজেনেটাল হাইপার ইনসুলিজম সম্বন্ধে যতটা পারলাম আমরা কিন্তু আলোচনা করলাম এবার আরেকটা বিচিত্র ভেরি মাছ রেয়ার প্র্যাকটিক্যালি আমি কখনো পাইনি হ্যাঁ ককপর শিকার করি আমি কখনো এই ধরনের পেশেন্ট পাইনি যারা এই ধরনের কনজেলেটেপার ইনসেনসিটিভিটি অফ পেন অর্থাৎ তাদের পেন সম্বন্ধে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনাই নেই অস্তিত্বই নেই তারা ব্যথা কি সেই জিনিসটা বোঝে না জন্ম থেকেই সেই শিশুটা বুঝতে পারে না যে তার ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় কেটে গেলে লাগে বা চোট লাগলে তাকে কাঁদতে হয় সেই সঙ্গে শুধু তাই নয় আর একটা জিনিস দেখা যায় তারা টেম্পারেচার রিয়েলাইজ করতে পারে না ইনাবিলিটি টু ফিল দা পেইন অন দা টেম্পারেচার এন্ড ডিক্রিজড অর অ্যাবসেন্ট অফ সোয়েটিং তাদের ঘাম হয় না অথবা ঘাম কম হয় টেম্পারেচার তারা উপলব্ধি করতে পারে না তারা কোনো ভাবে কোনো ব্যথা সহ্য মানে সহ্য বলবো না ব্যথা উপলব্ধি করতে পারে না হয়তো সেটা নার্ভ সম্পূর্ণ ভাবে একটা ডিস্টারবেন্সেস নার্ভ হয়তো তার এত কি বলবো ভোতা হয়ে গেছে বা হাইপার সেন্সিটিভ নয় নার্ভের কাজ কি তার ইম্পালসটাকে তো পৌঁছে দেওয়া তার চেতনাটাকে চিন্তা ভাবনাটাকে ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া অথবা তার অনুভূতিটাকে ব্যথা জ্বালা যন্ত্রণা উত্তাপ তাপ ইভেন কোথাও যদি জল পড়ে আমরা বুঝতে পারি মশা কামড়ালে বুঝতে পারি তো এই বাচ্চাগুলো হয় কি কোনো ভাবেই কোনো কিছুতে রেসপন্স করতে পারে না ভেরি পিকুলিয়ার আমি কখনো পেশেন্ট দেখিনি আজকে স্লাইডটা তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম তো আমি বললাম যে আলোচনা তো করাই যেতে পারে তবে আমাদের অনুমান এইটাতে কিন্তু আমরা মাজমেটিক বা কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট করলে কিন্তু একটা সাফল্য দেখাতে পারি আশা রইল যে হোমিও দর্পণের কেউ না কেউ এই রুগীটি খুঁজে তার চিকিৎসা হয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করবে এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সিস্টিক ফাইব্রোসিস খুব ইন্টারেস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার गठन हार पर विभिन्न धरण गंडगोल एक सद्यजात शिशु लक्ष्य करते তার ভিতরে কি আছে এক নম্বর ডান দিকের কলমটা চলে যান এ পার্সিস্টেন্ট কফ দ্যাট প্রডিউস থিক মিউকাস নাম্বার টু ভিজিটিং নাম্বার থ্রি এক্সেস ইনটোলারেন্স নাম্বার ফোর রিপিটেড লাং ইনফেকশন নাম্বার ফাইভ ইনফ্লামেড ন্যাচারাল প্যাসেসেস অর এ স্টাফিনোস আর রেকারেন্ট সাইনাসাইটিস এবার দেখুন এটা জন্ম থেকে ভুগছে এরকম একটা অসুবিধে আমরা কি কনজেনেটাল ডিফেক্ট আমরা তো অনেক সময়াইটিস এর মতো ভালো ভালো ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি তারপরে হয়তো থেকে যাচ্ছে একটা অবস্থাকাল আমরা পাচ্ছি না তখন যদি আমরা মাজমেটিক এর জায়গা যাই এবং যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি ইট ইস এ কেস অফ সিস্টিক ফাইব্রোসিস তাহলে কি এখান থেকে কি হেরিডেটারি ডিজিজ হিসেবে মা বা মাজমেটিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে একটুখানি নতুন পদক্ষেপের দিকে আমরা এগোতে পারি না শুধু লক্ষণ তাই বড় কথা নয় লক্ষণের উৎপত্তি স্থল এবং তার ম্যানিফেস্টেশন কিভাবে হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে কালকে স্যার বলছিলেন আমাদের মানিকলাল স্যার যে এন প্রোডাক্ট এন প্রোডাক্ট টা যদি রেকারেন্ট সাইনাসাইটিস হয় তাহলে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে তার আগের যে জায়গাটা অর্থাৎ এন প্রোডাক্ট এর কারণটা কি হোয়াট ইস দা কজ বিহাইন্ড ইট এটাকে আমরা যদি মেনে নিতে পারি বা বুঝে নিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এই ধরনের চিকিৎসায় আমরা কিন্তু অনেক বেশি সাফল্যের সুযোগ পাবো না আমাদের চিকিৎসাটা হবে জুডিশিয়াল হবে লফুল এবং কম্প্রিহেন্সিবল আমি অন্তত সেই জিনিসটাই মনে করি এবার এই জায়গাগুলো তো হলো এবার একটা স্লাইড দেখে নি দেখুন সৃষ্টি ফাইব্রোটিস এর কমন কতগুলো জায়গা আমরা কিভাবে খুঁজে পাবো আগে বা দিকে সরি ডান দিকে স্লাইডটা চলে যাই সৃষ্টি ফাইব্রোসিস ইজ এ হেরিডিটারি ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই 
lung congestion and infection and mal absorption of nutrients by the pancreas তাহলে দেখুন কত রহস্য কত ফিজিওলজি কত মজার ঘটনা এই শুধু ছোট্ট একটি সিস্টিক ফাইব্রোসিস এ দাঁড়িয়ে গেছে আমরা যদি চট করে ভাবি ও সিস্টিক ফাইব্রোসিস তো ওটা তো ইন কোঅর্ডিনেশন অতএব আমরা তো থুজা দিতেই পারি নিশ্চয়ই ভাবতেই পারে কিন্তু ওটা ফিজিওলজিটাকে যদি ভাবেন এবং তার ম্যানিফেস্টেশন জায়গাগুলোকে যদি আপনারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে পান দেখবেন সাইকোটিক ছাড়াও কিন্তু কখনো কখনো কি বলবো সিফিলিটিক এবং হয়তো অজান্তে শরিক মেডিসিন এসে যেতে পারে সেই জন্য আমার দাবি হচ্ছে আমার বলার অর্থ হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে জানলে তবেই তো আমরা সেটাকে অ্যানালাইসিস করব এবার বাঁ দিকে চলে আসুন দেখুন সল্টি টেকিং স্কিন তারপর কি বলা হয়েছে ক্রনিক রেসপিরেটরি প্রবলেমস অর্থাৎ সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর ডেফিনিশন আছে যেটা সেটাতে আমরা বুঝে যাচ্ছি যে ক্রনিক রেসপিরেটরি প্রবলেম তার দেখা দেবে ওইটুকু বাচ্চারই এই যে আজমা ফ্যাসমানি আছে আমরা নেটাম সাল থেকে শুরু করে প্রচুর দিচ্ছি ঠিকই দিচ্ছি আমরা ভুল বলছি না আরো একটু লব্ধ হবে আমাদের জ্ঞান যদি আমরা রোগটাকে বুঝতে পারি এবং রোগের বিরুদ্ধে ওষুধ দেব না কিন্তু আমাদেরকে জ্ঞান গর্ব হতে পারে যে রোগটা আমরা জানি এটা কি হচ্ছে ডান দিকের কলমে চলে যান অর্থাৎ বাঁ দিকের কলমে ডান দিকের প্যারাতে দেখুন পুয়োর গ্রোথের কথা বলা হয়েছে ওয়েট লস এর কথা বলা হয়েছে আর একটা কি বলা হচ্ছে মেকোনিয়াম ইলিয়াস लक्षण गोटोमेटिकलीटिक जगह चिंता भावना नहीं जो निश्चय जत निखुत कर चाइल्ड घटना बोलते गए आज अमरनाथ सर क्लस शुरू हो रही है कथा हिल सर आपकी अंत चिकित्सा कर प्राय आज के चार पांच बच्चों चिकित्सारोपैथी रस उन्नति देखा दिए रुगीटर प्रचुर समस्या छोड़ी जेदिन मेडोरिनम दी लिखे रखे देखो छोट बल चिंतित समस्त गुंदर भाव दिन दशक मध्य मान भूगे आढ़ाई तीन मासकोटिक ग्रोथ नहीं जीवन घटे जीवन आगे क्या टर्चार कर चोखिंट 
जल के भयना पे एका सवार स्नान कर चाहबोरिनी 
কিছু কিছু কথা বলে যে কথাটা এখনো সে মা বাবা দাও কিন্তু টু মাচ ওবিডিয়েন্ট প্রত্যেকটা জিনিস সে বোঝে হ্যাঁ তাকে স্কুলে ভর্তি করানোর টেকনিক আমি বলেছিলাম বা গিয়ে কোনো লাভ হবে না বরং আপনি এইগুলো চেষ্টা করুন কিভাবে অটিস্টিক বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয় তার এখন কোনো প্রকার অসুবিধা হয় না অতএব এইভাবে একটা অটিস্টিক বাচ্চা এগিয়ে চলছে অন্যান্য কনজেটেলের বিপক্ষের সাথে এটুকু বলে এইবার দেখে নিন আজকে তার বিউটিনেস কাম তার পারফরমেন্স কোথাও এতটুকু সে দাগ নেই কোনো কিছু নেই সে খেলতে যায় খেলে পার্কে যায় সবার সাথে কথা বলে তবে একটা ব্যাপার আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে কেউ যদি আইসক্রিম খায় কোনো কিছু না বলে তার হাতের মুখের আইসক্রিম সব কেড়ে নিয়ে খেয়ে নেবে অতএব এই পয়েন্ট দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই পরবর্তী ওষুধের কথা ভাবতেই পারি এরকম একাধিকবার ঘটেছে ওকে নিয়ে গেলে যাতে পার্কে নিয়ে গেলে কেউ যদি আইসক্রিম না খায় বা আইসক্রিম খাচ্ছে এমন কোন ছেলে মেয়ের কাছে ওর বাবা মা নিয়ে যেতে চায় না আগে ওকে একটা আইসক্রিম দিয়ে দেয় যাই হোক আজকের ক্লাস কেমন লাগলো যাই না চেষ্টা করলাম ভালো কিছু দেবার আপনারা সবাই ভালো থাকুন এবং